ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂസ് പെറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി പോയി കാണുക എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഭാ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേർട്ടി എയ്ത്ത് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസറും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എത്രയെല്ലാം പോർഷനാണ് തേർട്ടി എയ്ത്ത് എപ്പിസോഡിൽ എടുത്തത് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കഥ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കേൾക്കാം വി ആർ ടു ബ്രദേഴ്സ് ഹി ബിഗാൻ ഐ ഇവാൻ ഇവാനച്ച് ആൻഡ് നിക്കോള ഇവാനച്ച് ടു ഇയേഴ്സ് യങ് ഐ വെൻ ഇൻ ഫോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ബിക്കേം എ വെറ്റനറി സർജൻ വൈൽ നിക്കോള വാസ് അറ്റ് ദ എക്സ് ചെക്കർ കോട്ട് വെൻ ഹി വാസ് നയൻറ്റീൻ അവർ ഫാദർ ചിംഷ ഹിമാലസ്കി വാസ് എ ക്യാൻറ്റോണിസ്റ്റ് but he died with an officer's rank and left us his title of nobility and a small estate after his death the estate went to pay his debts however we spent our childhood there in the country we were just like peasants children spent days and nights in the field and there and the woods minded the horses barked uh, the lime trees fished and so on and you know Once a man has fished or watched the thrushes hovering the flocks over the village in the bright cool autumn days he can never never really be to a townsman and to the day of his death he will be drawn to the country my brother pinned away from the exchequer years passed and he sat in the same place wrote out the same document and thought of one thing how to get back to the country and to buy a small uh, farm somewhere in by a bank of a river or a lake അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വാനി വാനിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ദാറ്റ് ദർ ടു ബ്രദേഴ്സ് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുജൻ നിക്കോള ഇവാനിച്ച് നിക്കോള ഇവാനിച്ച് ഇവാൻ ഇവാനിച്ചിനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സിന് ഇളയതാണ് എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് ഒരു വെറ്റനറി സർജനായി നിക്കോള എക്സ്ചെക്കർ കോട്ടിലായിരുന്നു അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ അവരുടെ അച്ഛൻ പിന്നീട് മരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നോബൽ നോബിളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഓഫ് നോബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു എസ്റ്റേറ്റും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സം സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാൻ ഇവാനിച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു എസ്റ്റേറ്റും പല കടങ്ങളും കൊടുത്ത് വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അവരുടെ ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു കൺട്രിയിലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു പെസൻറ്റിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫാമറിൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടാണ് അവർ വളർന്നത് എപ്പോഴും വയലിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാടുകളിലായിരിക്കും ഹോഴ്സസിനെ കുതിരകളെ നോക്കുന്ന ജോലിയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ദ ബാക്ക് ദ ലൈം ട്രീസ് പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ നോർമലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു കൺട്രി സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ടൗണിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ നിക്കോള ഇവാനിച്ച് എക്സ്റ്റ് കയറി നിന്നും പോയി ആ ഒരു ഏതോ ഒരു കൺട്രി സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഫാമ് വാങ്ങുക ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫാം വാങ്ങുക എന്നായിരുന്നു നിക്കോല ഇവാനി ഇവാനിച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അത് മാത്രമായിരുന്നു
My brother Nikolai sitting in his office would dream of eating out in the open air and of sleeping in the sun and of sitting for hours together on a seat by the gate and by and gazing the fields and the forest books on agriculture and hints or uh, in almanacs were his choice his favorite spiritual food and he liked reading newspapers but only the advertisements of land to be sold with the farmhouse rivers garden mill and a mill pond and he would dream of garden walls flowers fruits nests carp on the pond don't you know and all of his dress these fantasies of his used to vary according to the advertisements he found but somehow there was a, always a gooseberry bush in every one not a house not a romantic spot could he imagine without its gooseberry bush appo ivade ആദ്യം തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവാൻ ഇവാനിച്ചിന് തൻ്റെ അനിയൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീന്തി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു ഫാം ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എവിടെ ആരൊക്കെയോ ഒളിച്ചു നടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസയറാണ് ആൻഡ് അത് ഈഗോയിസും ലേസിനെസ് ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിക്കോളയുടെ ഡിസയറിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടി അദ്ദേഹം വിവരിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലാണ് നിക്കോളായ അവൻ്റെ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം അവർ ഓപ്പൺ എയറിലിരുന്ന് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് അണ്ടർ ദ സൺ അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്സ് മാത്രം വായിക്കുക ആൽമനാക്സ് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഒരു സ്ഥലം സ്ഥലവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫാം ഹൗസും ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ട് സെയിലിനുണ്ടോ എന്നാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് പേപ്പർ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാം ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിവർ വേണം ഗാർഡൻ വേണം മിൽ മില്ല് വേണം മിൽ പോണ്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ വാൾസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് നെസ്റ്റ് സ്കാർപ്പ് ഇൻ ദ പോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രീം ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഓരോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ലാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷനും എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ പ്ലോട്ടിലും അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ഗൂസ്ബെറി ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂസ്ബെറി എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിക്കയാണ് അപ്പം നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു ബുഷ് എല്ലാ ഡ്രീമുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷനിലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ് Country life has its advantages, he used to say. You sit on the veranda drinking tea and your duckling swimming on the pond and everything smells good and there are gooseberries. He used to live meagerly and never had enough to eat and drink. Dress God knows how, exactly like a beggar, and always saved and put his money into bank. He was terribly stingy. It used to hurt me to see him and I used to give him money to go away for a holiday, but he would put that away too. Once a man gets a fixed idea, there is nothing to be done. Years passed. He completed his 40th year and was still reading advertisements in the newspaper saving up his money. Then I heard he was married. Still with the same idea of buying a new uh, farmhouse with a gooseberry bush, he married an elderly, ugly widow, not out of any feeling for her, but because she had money. She, uh, with her, he still lived stingly. kept her half starved and put the money into the bank in his own name money was like what can can play queer tricks with a man appo ibade namukku kaanan sadhikkunnathu nikola ivanich adim parayana countryside life ennu parayana adinde advantages undu verde varandeyil irunna chaaya kudichu nature ne aaswadikkuga alladum nalla oru peaceful and calm manner la irikku munnotu povunnathu അതുപോലെ തന്നെ ഗൂസ്ബെറീസ് ഉണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രി സൈഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയായിരുന്നു ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ ഒന്നും 
മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിയൂ കഴിക്കൂ ബാക്കി വരുന്ന കാശെല്ലാം മിച്ചം വരുന്ന കാശെല്ലാം അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാം ഹൗസ് മേടിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് പിന്നീട് ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഇയറിലും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പേപ്പർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് സേവിങ് മണി ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അറ്റ് ഹിസ് ഫോർട്ടി എത്ത് ഇയർ ഹി വാസ് മാരീഡ് ഒരു വിഡോവിനെ ആണ് മാരീ ചെയ്തത് ആൻഡ് എൽഡേർലി അഗ്ലി വിഡോ ആണ് ഇവിടെ മാരീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു സ്ത്രീയെ മാരീ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ത്രീയോട് ഇഷ്ടമുണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലവ് കൊണ്ടല്ല ഓൺലി ബിക്കോസ് ഷീ ഹാഡ് മണി ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാശുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹി മാരീഡ് ഹോ ആ ഒരു സമയത്തും നിക്കോള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സെയിം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് ഇവാൻ ഇവാനച്ചിൻ്റെ ഒരു ലൈനാണ് മണി ലൈക്ക് വോട്ട് കാ ക്യാൻ പ്ലേ ക്വീർ ട്രിക്സ് വിത്ത് മാൻ വോട്ട്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലഹരിയാണ് അപ്പോൾ കാശ് എന്ന് പറയുന്നതും അതേ ടൈപ്പുള്ളൊരു ലഹരിയാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കാൻ കേപ്പബിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെൽപ്പുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കാശ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിക്കോളായിന് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് കൺട്രി സൈഡ് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നീങ്ങാണ് after the death of his wife ivan ivanich continued after a long pause my brother began to look out for an estate through an agent my brother nikolai raised a mortgage and bought 300 acres with a farmhouse a cottage and a park but there was no orchard no gooseberry bush no duck pond there was a river but the water in it in it was coffee colored because the estate lay between a brickyard and a gelatin factory but my brother nikolai was not worried about that he ordered 20 gooseberry bushes and settled down to a country life appo nikolai ivanichinde bhariyada maranathine shesham pinni adeham pinnide oru estate nokkan aarambikkana oru agent lude nikolai 300 acre 300 acres of farmhouse vedikkana aa oru farmhouse le ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഓർച്ചഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൂസ്ബെറി ബുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഡക്ക് പോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു റിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് കോഫി കളർഡ് അതായത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു സൈഡിലൊരു ബ്രിക്ക് യാർഡും മറ്റൊരു സൈഡിൽ ജലറ്റിൻ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ആ ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് യാർഡും ജലറ്റിൻ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നിക്കോളായ്ക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഗൂസ്ബെറി ബുഷസ് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു കൺട്രി ലൈഫിലേക്ക് അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്തു അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ പേഡ് എം എ വിസിറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐറ്റ് ഗോ ദിയർ ആൻഡ് സീ ഹൗ തിങ്സ് വെ വിത്ത് ഹിം ഇൻ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് മൈ ബ്രദർ കോൾഡ് ഹിസ് എസ്റ്റേറ്റ് ഷിംബ ഷോഫ് കോന ഓർ ഹിമാലയോസ്കി I arrived at Himalayasko in the afternoon. It was hot. There were ditches, fences, hedges, rows of young fir trees, trees everywhere. And there was no telling how to cross yard or where to put your horse. I went to the house and met a red-haired dog as fat as a pig. He tried to bark but too, felt too lazy. Out of the kitchen came the cook, barefooted and also as fat as a pig, and said that the master was having his afternoon rest. I went to my brother and found him sitting on, on his bed with his knees covered with a blanket. He looked old, stout, flabby. His cheeks, nose and lips were pendulous and I half expected him to grunt like a pig. Apo ivide ini avasana bhagana ee oru episode la nammal discuss edana avu sandha paragraph aanu idu. Um Ivan Ivanich Nikolai ku oru visit page aanu. So um Nikolai avande aa oru farm house ne ഷിംബർഷോ കോർണർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇവാൻ വാനച്ചിന് ഡിച്ചസ് ഫെൻസസ് ഹെഡ്ജസ് ഫിർ ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ട്രീസാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയും അവിടെ ആദ്യം കണ്ടതൊരു ഡോഗിനെയാണ് ഹി വാസ് ആസ് ഫാറ്റ് ആസ് എ പേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കിനെ കണ്ടു അതും സെയിം കണ്ടീഷൻ ആസ് ഫാറ്റ് ആസ് എ പേക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് മാസ്റ്റർ
uh, his brother is also in the same condition he is also very fat uh, and avada last line parayunnathu he half expected him to grunt like a pig ithreyana nammal aa or class il discuss cheyda portion ini endala namukku nammada assignment kudi nokkam what are the advantages of living in a countryside countryside le jeevikkunnathina advantages endana countryside is a place which is far away from a busy city it is always quiet and offers a peace of mind it offers a calm and soothing experience it helps us to enjoy the nature it helps to relax and to forget about the, all the tensions that we face in our life countryside is pollution free and offers us with fresh air to breathe the cost of living in the countryside is much lower to that in a city in short in a countryside is a, uh, a countryside is affordable healthy and peaceful idana or countryside le jeevikkunnathinte advantages eppozhum quiet a irikkum samadhanam calm soothing experience a irikkum nature enjoy cheyan sadhikkum pollution free a irikkum fresh air ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു കൺട്രി സൈഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് അതായത് അവിടെയുള്ള ചിലവുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് കൺട്രി സൈഡിലെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിളാണ് ഹെൽത്തിയാണ് പീസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളിവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഗ്രൗണ്ട്സ് വി ഹാവ് ഹാവ് വി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ കൺഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇവിടെ വരുന്നത് വാട്ട് എന്നാണ് വാട്ട് റീസൺ ആർ വി ടു വെയ്റ്റ് ഫോർ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ റീസൺ ഒരു കാരണം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വാട്ട് ഫോർ മൂന്നാമത്തേത് വേർ ഇസ് എ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ പൊസിഷൻ ആ ഒരു പ്രൂഫ് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വെയർ ഹൂസ് ഗൂസ് ബെറി ബുഷസ് ആർ ദീസ് ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓണർഷിപ്പ് ഇത് ആരുടെയാണ് ഏതാ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വരുന്നത് ഹൂസ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹിയർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ വേ എങ്ങനെയാണ് നീ ഇവിടെ എത്തിയത് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ചോദ്യം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഹൗ എന്നാണ് വരിക വൈ വെയ്റ്റ് ഐ ആസ്ക് യു എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഫംഗ്ഷൻ ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ റീസൺ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ റീസൺ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് വരുന്നത് വൈ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷനും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡോണ്ട് ഫെഗി ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ